हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज एंड एस्पिरेशन सो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास टेंथ एन सी ज्योग्राफी चैप्टर वन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट बिफोर वी स्टार्ट लेट मी टेल यू दैट वी हैव ऑलरेडी मेड क्लास नाइन्थ ज्योग्राफी एन सो यू कैन गो एंड चेक द वीडियोज सो लेट स्टार्ट एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड्स provided it is technologically accessible economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource so means jitni bhi cheeze environment mein available hain jo hamari need ko satisfy karte hain jinhe technology ke dwara hame prapt kar sakte hain jo economically bhi feasible hai yani ki hum by giving money can take these resources एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल और जो सोसाइटी में भी एक्सेप्टेबल है उन सारी चीजों को बोलते हैं रिसोर्सेस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आर एनवायरमेंट इन्वॉल्व एन इंटरक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन मीन्स एक जो प्रोसेस होता है किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है उसमें तीन चीजें मेन होती हैं फर्स्टली नेचर विच इज प्रोवाइडिंग एज द रिसोर्स सेकेंड इज टेक्नोलॉजी बाई विच इट इज प्रोसेस्ड एंड थर्ड इज इंस्टीट्यूशन थ्रू विच वी गॉट दैट प्रोडक्ट सो ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर जो ह्यूमन बींग्स है वो नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो इंस्टीट्यूशन द्वारा एक्सलरेट किया जाता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सोसाइटी में डू यू थिंक दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज अज्यूम्ड बाई मैनी मतलब क्या आप भी सोचते हैं कि जो रिसोर्स है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है जैसा सब लोग मानते हैं सो दे आर नॉट दे आर नॉट द गिफ्ट ऑफ नेचर रिसोर्स आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज यानी कि जब कोई भी पर्सन ह्यूमन कोई एक्टिविटी करता है तो उससे रिसोर्स बनता है ह्यूमन बींग्स देम सेल्स आर एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ रिसोर्स और ह्यूमन बींग खुद ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है रिसोर्स का दे ट्रांसफॉर्म मटीरियल अवेलेबल इन आर एनवायरमेंट इन टू रिसोर्स एंड यूज दे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो मटीरियल जो भी अवेलेबल है हमारे इन्वायरमेंट है उसे रिसोर्स में कन्वर्ट कर देता है एंड देन यूज दैम सो दे आर नॉट द गिफ्ट ऑफ नेचर द मटीरियल अवेलेबल इज नेचर इज कन्वर्टेड इन टू अ रिसोर्स सो दे दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज सो दे आर फोर मैथड्स ऑन देयर डिविजन फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन मीन्स बायोटिक एंड एबायोटिक सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी यानी कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप विच मीन्स इंडिविजुअल कम्युनिटी नेशनल और इंटरनेशनल एंड फोर्थ इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट मीन्स पोटेंशियल डेवलप स्टोक स्टॉक एंड रिजर्व सो दिस इज अ ग्राफ डिपिक्टिंग दे आर टू टाइप ऑफ रिसोर्सेज दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज Uh, so in natural resources they are also divided into two parts which are renewable and non renewable and in human resources these are structures and institution and quantity and quality so you can see the classification of resources through this flow chart moving ahead let's see the types of resources one by one so firstly on the basis of origin so i have already told you that on the basis of origin there are two types biotic resources and abiotic resources so biotic resources are obtained from biosphere and have life such as human beings flora and fauna fisheries livestock etc means biotic means living things in short we can say living things and abiotic are all those resources which are composed of non living things are called abiotics resources such as rocks metal means which have no life in it next is on the basis of exhaustibility so these are renewable resources and non renewable resources so renewable resources the resources which can be renewed or reproduced by physical chemical or mechanical process are known as renewable or replenishable resources मीन्स रीन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो हम बार बार उन्हें प्रोड्यूस कर सकते हैं बार बार वो रीन्यू हो जाते हैं वो कभी भी खत्म नहीं होते सच एस सोलर एंड विन एंड सोलर एंड विंड एनर्जी वाटर फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ दीज आर द रीन्यूएबल रिसोर्स एंड रीन्यूएबल रिसोर्स में फर्दर भी डिवाइडेड इन टू कॉन्टीन्यूस और फ्लो 
Next is non-renewable resources. So these occur over a very long geological time. बहुत ही लंबे जियोलॉजिकल टाइम के बाद ये चीज़ें अकर होती हैं सच एज मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल दीज रिसोर्स टेक मिलियन ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन मीन्स बहुत ही लंबे टाइम के बाद ये रिसोर्स फॉर्म होते हैं सम ऑफ द रिसोर्स लाइक मेटल्स कैन बी रिसाइकलेबल कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो रिसाइकल हो जाते हैं जैसे कि मेटल्स और कुछ होते हैं फॉसिल फ्यूल वो रिसाइकिल नहीं होते और वो एक ही यूज़ में एग्जॉस्ट हो जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप सो दीज आर फर्स्टली इंडिविजुअल रिसोर्स सो दीज आर ओन प्राइवेटली बाई इंडिविजुअल जो मीन्स प्राइवेटली होता है किसी एक सिंगल इंडिविजुअल का Many farmers own land which is allotted to them by the government against the payment of revenue. Means कुछ farmer के पास जैसे land होती है government द्वारा दी गई तो उनका वो individual ownership होती है In villages there are people with land ownership but there are many who are landless. Uh, villages में गाँव में कई लोगों के पास land ownership होती है जिनके पास land होती है और कुछ के पास लैंड नहीं होती तो इन्हें वो लैंड लेस बोला जाता है अर्बन पीपल हा ओन प्लॉट्स हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टी यानी कि अर्बन पीपल जो अर्बन एरिया है वहाँ पे प्लॉट हाउसेस और अदर प्रॉपर्टी होती है एंड प्लांटेशन पैस्टर लैंड्स पॉन्ड्स वाटर इन वेल्स आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ रिसोर्स ओनरशिप बाय इंडिविजुअल सो मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्स ओन बाय योर हाउस होल्ड दिस इज अ एक्टिविटी फॉर यू नेक्स्ट इज कम्युनिटी ओन रिसोर्सेस दीज आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी ये ऐसे रिसोर्स होते हैं जो पूरी कम्युनिटी जिन्हें यूज कर सकती है विलेज कॉमन सच एज ग्रेजिंग ग्राउंड ब्यूरल ग्राउंड्स विलेज पॉन्ड्स पब्लिक पार्क पिकनिक स्पॉट्स प्ले ग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज आर डू फैक्टो एक्सेसिबल टू ऑल द लिविंग हेयर नेक्स्ट इज नेशनल रिसोर्सेज टेक्निकली ऑल द रिसोर्स बिलोंग टू द नेशन अगर टेक्निकली बात करें तो वैसे तो सारे रिसोर्स ही नेशन के हैं बट द कंट्री हैज़ अ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड लेकिन कंट्री के पास एक लीगल पावर भी है कि वो जिससे प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी पब्लिक गुड बना सकता है यू माइट हैव सीन रोड्स कैनाल्स रेलवे बींग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड ओन बाय सम इंडिविजुअल आपने देखा होगा कहीं की लैंड पे कैनाल्स बना दी जाती है रोड बना दिए जाते हैं तो वो जो गवर्नमेंट होती है हमारे कंट्री उसके पास पावर होती है कि वो एक्वायर कर सके अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं वो एम्पावर करती हैं उन्हें एम्पावर दी जाती है गवर्नमेंट द्वारा ताकि वो लैंड को एक्वायर कर सके ऑल द मिनरल्स वाटर रिसोर्स फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ लैंड विद इन द पोलिटिकल बाउंड्री ओशनिक एरिया अप टू ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट टर्म एस टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्स दे आर इन बिलोंग टू नेशन ये सारी चीज़ें नेशन को बिलोंग करती हैं नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेशनल रिसोर्स सो दियर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्स सो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो कुछ रिसोर्स को ओन करते हैं सच एज द ओशनिक रिसोर्स बियॉन्ड टू हंड्रेड नॉटिकल्स मीन्स टू हंड्रेड नॉटिकल माइल के बाद जो जितना ओशन के रिसोर्स है वो सारे इंटरनेशनल रिसोर्स के अंदर आते हैं ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री मीन सिंगल कंट्री का कोई उस पर अधिकार नहीं होता एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कनेक्ट्रेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और विदाउट एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की परमिशन की कोई भी कंट्री ओन नहीं कर सकती है so here is a do you know fact that do you know that india has got the right to mine manganese module from the bed of ocean indian ocean from that area which lies beyond exclusive economic zone to kya aapko pata hai ki jo india hai aur indian ocean mein matlab jo economic zone mein aata hai us tak bhi india ke paas right hai ki wo manganese ko mine kar sake so aapko aise hi aur resources batane hain which are international in nature but used by some particular country 
नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट सो दीज आर फर्स्टली पोटेंशियल रिसोर्सेज सो रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज मीन्स ये रिसोर्सेज पाए तो जाते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में लेकिन उनका यूटिलाइज नहीं किया जाता फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी बट सो फार हैव दी इज नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली मीन्स वहाँ पर चीज़ें तो हैं लेकिन उनका सही तरीके से यूज नहीं किया जाता मीन्स पोटेंशियल है बट यूज नहीं है नेक्स्ट इज डेवलप्ड रिसोर्सेज रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वान्टिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होते हैं जो रिसोर्स को सर्वे किया जाता है जिनका उनकी क्वालिटी चेक होती है उनकी क्वान्टिटी चेक होती है यूटिलाइजेशन के लिए द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फीसिबिलिटी मीन्स जो ये डेवलपमेंट होता है इन रिसोर्स का ये डिपेंड करता है अपॉन द टेक्नोलॉजी की उसके कितनी टेक्नोलॉजी से निकाला जा सकता है और क्या फीसिबिलिटी है नेक्स्ट इज थर्ड इज स्टॉक सो मटीरियल्स इन द एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस मीन्स स्टॉक ऐसा मटीरियल होता है एनवायरमेंट में कि जो ह्यूमन की नीड्स की फुलफिल कर सकता है उतनी पोटेंशियल हो सकती है लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि जिसे वो अपने यूज में ला सकें दीज आर इंक्लूडेड अमा स्टॉक फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेज वाटर में दो गैसेज होती हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन कैन बी यूज एज अ रिच रिसोर्स ऑफ एनर्जी हाइड्रोजन को भी एक रिच रिसोर्स की तरह यूज किया जा सकता है एनर्जी का बट वी डो नॉट हैव एडवांस टेक्नोलॉजी नो हाउ टू यूज इट लेकिन हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिससे हम उसका यूज कर सकें हैंस इट इज कंसिडर्ड एज अ स्टॉक जो स्टॉक में है अवेलेबल है बट यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड नेक्स्ट इज रिजर्व सो दीज आर द सबसेट ऑफ स्टॉक विच कैन बी पुट इन टू द यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट देयर यूज नॉट हैव बीन स्टार्ट मतलब आपको पता है वो कैसे यूज होंगे लेकिन अभी तक आपने वो स्टार्ट नहीं किया है यूजिंग दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट वो फ्यूचर में काम आ सकती हैं सच एज रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बट प्रेजेंटली इट इज बींग यूज ओनली टू लिमिटेड एक्सटेंट मीन्स जो रिवर वाटर होता है उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट की जा सकती है लेकिन अभी उसका बहुत ही मिनिमल यूज किया जा रहा है दस वाटर इन द डैम्स फॉरेस्ट इज अ रिजर्व विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर मतलब रिजर्व की तरह पड़ा हुआ है उसे हम बाद में यूज कर सकते हैं सो इन शॉर्ट लेट मी रिवाइज इट अगेन so types of resources as i have already told you that there are four type of resources on the basis of origin on the basis of exhaustibility on the basis of ownership and on the basis of status of development so on the basis of origin there are two types biotic and abiotic on the basis of exhaustibility renewable and non renewable on the basis of ownership individual community national and international and on the basis of status of development uh, these are potential developed and stock resources so moving ahead the next topic is development of resources so resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life jo resources hote hain wo human ke survival ke liye unke zinda rehne ke liye bahut hi important hai sath hi sath लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं इट इज बिलीव डेट ऐसा माना जाता है कि रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लेड टू द मेजर प्रॉब्लम्स लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्होंने इतना ज़्यादा इनडिस्क्रिमिनेटली उनका यूज किया है सारे रिसोर्सेज का जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हमें आजकल फेस करनी पड़ती है जैसे कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ यू इंडिविजुअल कुछ लोगों की ग्रीड की वजह से लालच की वजह से बहुत ज्यादा डिप्लीशन होता है रिसोर्सेज का एक्सेसिव यूज होता है सेकेंड इज एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स मीन्स कुछ ही लोगों के हाथ में रिसोर्सेज की पावर होती है कि सिर्फ वही लोग उन रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इसकी वजह से जो सोसाइटी है वो टू हाउस में डिवाइड हो जाती है किसी के पास है और किसी के पास नहीं है मीन्स रिच और पुअर जो रिच है वो तो सारे रिसोर्सेज को गेन कर सकता है लेकिन पुअर के पास नहीं है तो इसकी वजह से एक्यूमुलेशन होता है रिसोर्सेज का इन फ्यू हैंड्स नेक्स्ट पॉइंट इज इनडिस्क्रिमिनेट 
एक्सप्लाइटेशन ऑफ रिसोर्स हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस जो इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लाइटेशन हो रहा है रिसोर्स के साथ उसकी वजह से जो इकोलॉजिकल क्राइसिस भी आ रहे हैं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग होना ओजोन लेयर का डिप्लीट होना इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होना और लैंड डिग्रेडेशन होता सो दीज आर द मेजर प्रॉब्लम्स आर एक्फेक्टेड बाय द एक्सेसिव यूज ऑफ द रिसोर्स और इनडिस्क्रिमिनेटली यूज an equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace jo ek equally agar hum distribution kar de resources ka to bahut hi wo sustainable quality of life ko develop kar sakta hai aur global peace la sakta hai vishv shanti kar sakta hai if the present trend of resource depletion by few individuals and countries continue agar aisa hi chalta raha depletion hona resources ka द फ्यूचर ऑफ आर प्लानट इज़ इन डेंजर तो हमारा भविष्य हमारी धरती का भविष्य बहुत ही खतरे में है देयर फोर इसी लिए रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ इसलिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ही एसेंशियल है सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए हर किसी की लाइफ के लिए सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही पार्ट है सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस सो लेट मी टेल यू अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स द डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन मीन्स ऐसी डेवलपमेंट हो जिसे हम भी यूज कर सकें इन्वायरमेंट भी डैमेज ना हो और जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी बची रहे नेक्स्ट इज रियो द जेन रियो अर्थ समिट 1992 सो इस चीज को बचाने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 1992 में रियो द जेन रियो में एक अर्थ समिट हुई थी सो इन 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट मींस 100 हेड्स ऑफ स्टेट मींस 100 कंट्रीज मेट इन रियो द जेन रियो इज अ प्लेस इन ब्राजील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट सो इट वाज द फर्स्ट अर्थ समिट द समिट वाज कन्वीन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल तो ये जो समिट हुई थी इसका मेन कंसर्न ये था कि जो भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आज जो फेस कर रहे हैं उनके लिए कोई सोल्यूशन ढूंढना द असेंबल लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन तो जो जितने भी मेम्बर्स इकट्ठे हुए थे लीडर्स इकट्ठे हुए थे उन्होंने एक डिक्लेरेशन पे साइन किया विच वॉज ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल अडोप्टेड एजेंडा ट्वेंटी वन तो क्या अडॉप्ट किया एजेंडा ट्वेंटी वन फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी सो लेट सी वट वॉज एजेंडा ट्वेंटी वन सो इट इज अर कौन है so it is the declaration signed by world leaders in 1992 at the united nation conference on environment and development ye declaration hua tha 1992 mein at uncd which took place at rio de janeiro brazil it aims at achieving global sustainable development iska jo main aim tha wo tha ki wo achieve kar sake sustainable development ko it is an agenda to combat environmental damage इसका एजेंडा था कि वो एनवायरमेंटल डैमेज को कॉम्बेट कर सके पॉवर्टी हटा सके डिजीज थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट म्यूचुअल लीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा ट्वेंटी वन इज डैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा ट्वेंटी वन जो एजेंडा ट्वेंटी वन का मेन मोटिव यही था कि जितनी भी लोकल गवर्नमेंट है यानी कि हर कंट्री को का खुद का एक एजेंडा 21 होना चाहिए ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकें नेक्स्ट टॉपिक इज रिसोर्स प्लानिंग सो प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस रिसोर्स यूज ऑफ रिसोर्स मीन्स प्लानिंग बहुत ही एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी है इट हैज इम्पॉर्टेंस इन कंट्री लाइक इंडिया इंडिया में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की विच हैज which has enormous diversity in the available of resources there are regions which are rich in certain type of resources but uh, are deficient in some other resources means india mein aise kuch regions hain jahan pe ek cheez to bahut rich uh, quantity mein hai aur jabki jo dusri cheez hai wo bilkul hai nahi 
so there are some regions which can be considered self sufficient in terms of the availability of resources there are some regions which can be considered self sufficient there are some regions which can be considered sufficient in terms of availability of resources and there are some regions which have acute shortage of some vital resources means kuch region aise hain jo khud mein self sufficient hain in terms of availability of resources aur kuch jagah aisi hain jahan pe bahut kam shortage hai for example the state of jharkhand chatisgarh madhya pradesh are rich in mineral and coal deposit jo ye teen state hain inme mineral aur coal deposit bahut zyada hota hai arunachal pradesh has abundance of water resources arunachal pradesh mein water resources hai but lack in infrastructure development wahan pe infrastructure nahi hai the state of rajasthan is very well endowed with solar and wind energy wahan pe solar aur wind energy hoti hai lekin water resources nahi hai the coal desert of ladakh is relatively isolated from the rest of the country it has very rich cultural heritage wahan pe bahut zyada cultural heritage hai lekin water nahi hai infrastructure nahi aur minerals bhi nahi hai this call for balanced resource planning at the national state and regional as well as at the local level to isiliye ek balanced resource planning ki zarurat hai at the national level state level regional level and at the local level so let's study the resource planning in india so resource planning is a complex process which involve uh, usme kya kya cheezon ki zarurat padti hai identification and inventory of resources across the region of the country involved means hame pehle to resources ko identify karna chahiye fir aise technology invent karni chahiye सर्वे करना चाहिए मैपिंग करनी चाहिए उनकी क्वांटिटी देखनी चाहिए उनकी क्वालिटी देखनी चाहिए इन सब का मेजरमेंट लेना चाहिए रिसोर्स का फर्स्ट इज दिस प्रोसेस सेकंड प्रोसेस इज इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर उसके बाद एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाओ एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के साथ स्किल के साथ एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप करो ताकि वो हम रिसोर्स डेवलपमेंट के प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकें थर्ड इज मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल प्लान डेवलपमेंट इफ वी आर डूइंग एट अ स्टेट लेवल और अ रीजनल लेवल सो वी हैव टू मिच द डेवलपमेंट प्लान विद द नेशनल डेवलपमेंट प्लान इंडिया हैज मेड कंसर्टेड एफर्ट फॉर अचीविंग द ग्लोल ऑफ रिसोर्स प्लानिंग जो इंडिया है उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए हैं ताकि वो रिसोर्स प्लानिंग के गोल को अचीव कर सके फ्रॉम द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के बाद से ही जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान लॉन्च किया गया था द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन जो रिसोर्स का अवेलेबल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन द एबसेंस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ रिसोर्स है तो उसके साथ हमें टेक्नोलॉजी भी जी हुई चाहिए और इंस्टीट्यूशन भी चाहिए जिसकी वजह से ही डेवलपमेंट हो पाएगी खाली रिसोर्स होने से काम नहीं चलता सो दे आर आर मैनी रीजन्स एन आर कंट्री ऐसे बहुत सारे रीजन हैं विच आर रिचो in which are rich in resources but in, are included in economically backward region on the contrary there are some region which have poor resource base but they are economically developed so means kahi bhi sari cheeze nahi hoti so here is a question for you to name the some resources rich but economically backward regions and some resources a uh, poor but economically developed region and give reason for such a situation ki kahan par hai aur kyon hai the history of colonization the history of colonization reveals that rich resources and colonies were the main attraction for the in uh, foreign invaders uh, history se hame pata chalta hai ki jo rich resources ki wajah se hi jo colonies thi dusri countries thi unhone unhe attract kiya tha hamare india ke resources ne jo matlab foreign invaders the wo hamare rich resources ko dekh kar hi Uh, attract हुए थे इट वॉज प्राइमरीली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्री डेट हेल्प दैम टू एक्सप्लॉयट रिसोर्स और जो मेन uh, रीजन था उनके एक्सप्लॉयट करने का रिसोर्स का वो मेन चीज़ थी उनके पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थी जिसकी वजह से ही वो सारे रिसोर्स को ले जा पाए देयर फॉर रिसोर्स कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट इसीलिए कहा जाता है कि जो रिसोर्स हैं वो डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट करती है 
केवल तभी वेन दे आर एकॉमनीड बाय अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जब टेक्नोलॉजी भी हो हमारे पास और इंस्टीट्यूशन भी हो इंडिया हैज़ एक्सपीरियंसड ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन और इंडिया ने ऐसा ये एक्सपीरियंस किया हुआ है दे आर फॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जर्नल एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स बट ऑल्सो टेक्नोलॉजी quality of human resources and the historical experience of the people so these are all important for india next is the conservation of resources so resources are vital for any development activity kisi bhi developmental activity ke liye resource bahut hi important hai but irrational consumption and over utilization of resources may lead to socio economic and environmental problems लेकिन जो इरेशनल कंजप्शन है उसका ओवर यूटिलाइजेशन है रिसोर्स का उसकी वजह से बहुत सारी हमें सोशो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है एंड टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इम्पॉर्टेंट और इन सब चीज़ों से निकलने के लिए रिसोर्स की कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है दिस हैज हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर एंड थिंकर इन द पास्ट और पास्ट से ही इसी चीज़ पर मेन कंसर्न रहा है लीडर्स का और थिंकर्स का जैसे कि गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन तो उन्होंने कहा था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीज नीड यानी कि वहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा रिसोर्स हैं एक पर्सन की नीड को फुलफिल करने के लिए बट नॉट फॉर एनी बडी इज ग्रीड लेकिन किसी के लालच के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है सो ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लाइटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिवलपमें डिप्लीशन एट द ग्लोबल लेवल तो उन्होंने ग्रीडी और सेल्फिश इंडिविजुअल्स को ही मेन रीज़न बताया है जो एक्सप्लाइटिव नेचर होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बिकॉज ऑफ द रूट तो गांधी जी ने प्लेस किया ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल को और ऐसे एक्सप्लाइटिव नेचर को which is the root cause of the resource depletion at the global level he was against mass production wo mass production ke bhi against the and wanted to replace it by the production by the masses yani ki zyada quantity mein production mat karo lekin production karwao zyada logo se at international level uh, the club of rome advocated resource conservation for the first time in a more systematic way to so 1968 mein club of rome ne aise hi ek uh, international level pe organize kiya tha subsequently in 1974 jo gandhian philosophy thi wo once again presented by the shumacher in his book small is beautiful ek author hain jinki book ka naam hai small is beautiful us book mein 1974 mein gandhi ke philosophy ke bare mein diya hua hai the seminal contribution with respect to resource conservation at the global level was made by the brutland commission report 1987 एंड दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट और इसी रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था एंड एडवोकेटेड इट एज अ मीन्स ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन और एक मीन्स बताया रिसोर्स कंजर्वेशन के विच वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश इन अ बुक एंड टाइटल आर कॉमन फ्यूचर जो सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे फिर अलग बुक में प्रिंट होते गए अनदर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज मेड एट द अर्थ समिट एट रियो द जेनरियो इन ब्राजील इन और जो अदर कंजर्वे एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हुआ था वो हुआ था रियो दी जनवरी में अर्थ समिट हुआ था ब्राज़ील में 1992 में विच वॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सो दिस इज द पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लैंड रिसोर्सेज लैंड यूटिलाइजेशन लैंड यूज इन इंडिया land degradation soil as a resource so guys thank you for watching our video and if you like it please do like share and subscribe to our channel and you can see the part 2 of uh, this chapter of class 10th geography in the links given in the description and comment section